didacticiencia. Biología. La maquinaria química celular. En las observaciones con los microscopios hemos aprendido algunas características de las células. Por ejemplo, sus distintas formas y tamaños, su capacidad de agruparse en tejidos y multiplicarse. También hemos observado cómo las células pueden alimentarse y obtener energía a través del metabolismo. Sin embargo, aún no nos hemos preguntado cómo es que las células pueden consumir estos nutrientes y transformarlos para producir energía y otros productos del metabolismo. Analiza y discute con tus compañeros y amigos las siguientes preguntas. Hemos observado que las células son capaces de transformar nutrientes, por ejemplo, el azúcar en gas carbónico. ¿Dónde crees que ocurren estos cambios químicos? Cuando los alimentos están contaminados por microorganismos, estos cambian sus propiedades de aroma y sabor. ¿Por qué y cómo ocurre esto? Ciertos frutos como las manzanas, membrillos o paltas, al ser procesados y expuestos al aire libre, cambian su coloración debido a la reacción de ciertas sustancias contenidas en sus células con el oxígeno. ¿Por qué se recomienda guardarlas en el refrigerador para que esto no suceda? En el próximo experimento observaremos una reacción química producida por un tejido vegetal, lo que se puede observar por la formación de burbujas de oxígeno en el agua. Materiales Peróxido de hidrógeno al 30% Agua destilada Papa Cuchillo cartonero Tubos de ensayo Procedimiento Cuece un trozo de papa por 20 minutos en agua hirviendo. Corta dos trocitos de papa, uno crudo y uno cocido, del mismo tamaño. Pica cada trozo con un cuchillo diferente en trozos muy pequeños para que quepan en el tubo de ensayo. Rotula dos tubos de ensayo y marca dos alturas aproximadas a la altura del cubo de papa que cortaste en ambos tubos con un marcador. Coloca los trocitos de papa cruda en un tubo de ensayo rotulado como uno y los trocitos de papa cocida en un segundo tubo rotulado como dos. Golpea el fondo del tubo para que los trocitos caigan al fondo de este. Añade a cada tubo un volumen igual de agua destilada suficiente para cubrir el tejido vegetal hasta la primera marca. Añade a cada tubo un volumen igual de peróxido de hidrógeno hasta la segunda marca en el tubo. Parte por el tubo 2 que tiene los trozos de papa cocida. Observa ambos tubos y anota tus observaciones. La reacción de burbujeo que observaste señala la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Esta descomposición es espontánea, pero normalmente la reacción es tan lenta que es prácticamente imperceptible. Esta descomposición se ve acelerada y aumentada cuando se coloca un tejido vegetal como el de la papa, observándose mayor burbujeo. Esto sucede porque algo en el tejido acelera o cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno. Sin embargo, al cocer la papa, esta catálisis de la reacción no se observa, debido a que las altas temperaturas eliminan el componente del tejido vegetal que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno. 
La reacción que has observado se debe al proceso metabólico de descomposición del peróxido de hidrógeno, el cual es catalizado por una proteína que está dentro de las células de la papa, denominada catalasa. Este tipo de proteínas que catalizan las reacciones químicas que se producen dentro de las células se denominan enzimas. Las enzimas son proteínas especializadas de la célula que son capaces de acelerar reacciones químicas en los tejidos biológicos que en condiciones normales serían muy poco eficientes. Estas enzimas son capaces de capturar sustratos y proporcionarles un ambiente propicio para que se produzcan dentro de ellas reacciones químicas en forma mucho más eficiente. En general, la mayoría de las reacciones químicas que se producen dentro de la célula son catalizadas por las enzimas. Y para cada reacción específica, existe un tipo de enzima específica en la célula. Las células contienen miles de distintas enzimas y sus actividades determinan la variedad de reacciones químicas posibles que existen en una célula, convirtiéndolas en una de las más eficientes y versátiles maquinarias químicas existentes. Las enzimas funcionan en todas las reacciones metabólicas de la célula. Estas reacciones químicas se dividen en el catabolismo, en el cual los nutrientes en forma de moléculas simples o complejas son degradados para la obtención de energía, y anabolismo, en el cual las moléculas simples son ensambladas nuevamente a macromoléculas. Las enzimas son proteínas. Averigua más acerca de las proteínas y el cómo la temperatura y otras condiciones ambientales afectan su estructura y función. Las enzimas digestivas son secretadas por las células de nuestro aparato digestivo que nos ayudan a procesar nuestros alimentos para que los nutrientes sean absorbidos por las células del intestino. Averigua acerca de las enzimas digestivas que encontramos en nuestra saliva y en nuestro estómago y qué tipo de reacciones catalizan. Averigua acerca de las enfermedades causadas por las deficiencias enzimáticas en los seres humanos y a qué se deben los síntomas de estas enfermedades. Averigua acerca de los usos industriales de las enzimas y de sus usos en la fabricación de alimentos y en la industria química.